Ну, и сразу и ясно, нотка. где звезда. С вами снова Арт Патруль. Поднимемся в мастерскую Андрея Шевченко. Это потрясающий художник. Искусство ударило в голову. С Лондона в Нью-Йорк переезжал, но дом оставался здесь. Ну и иногда мы смотрим Вуди Алина, когда бежим на тренажер. Круче, чем у Дэмина Херста. А, а это у тебя, я так понимаю, когда уже вся охрана пройдена. И вообще, Все. мы круче по-любому. Всем привет! С вами снова Арт Патруль. Мы на удивительной исторической Московской улице, на Мясницкой. И мы поднимемся в мастерскую Андрея Шевченко. Это потрясающий художник. Вот такие вот а, прекрасные исторические дворики Москвы скрывают самые удивительные, самые уникальные мастерские студии творческих, талантливых наших людей. Дом а, начала 20 века. И сейчас мы наберем здесь нашу дорогую Шевченко. Так, ну сейчас я, как всегда, забыл пароль. Итак, мы заходим в подъезд. И... Первое, что мы видим, это карта мира. И, конечно же, самая наша главная любимая страна, Крым наш, все дела, Россия, ладочка. Удивительный подъезд, каждый раз, когда я здесь нахожусь, я в полном восторге. Сейчас вы поймете, почему. Чаще всего э, у художников в Москве и вообще, наверное, в России так завелось, такая есть культура. Э, их мастерские находятся именно на самых высоких этажах. Зачастую это мансарды и так далее. Ну, сколько? Минут 10, наверное, да? В любом случае, смотрите, как мы уже высоко поднялись. По ходу видно, можно сделать вывод, что Андрей Шевченко является патриотом. Потому что, как видите, здесь расписаны кремлевские стены, немного на детский манер. Тут же висит наш э, дорогой триколор. Чтобы он понял, что с вами. Ну все, все, да. здесь праздник, здесь. Мы дошли, наконец-то. Праздник, праздник здесь, да? Да, да. Каждый день. А здесь мы праздник. чувствуем. А мы чувствуем. Да-да-да. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Тут чисто можно снимать обувь. Да. У меня самая чистая студия на свете. Вот. Это, это правда. А, а, можно котлеты есть. Помимо того, что Андрей Шевченко талантливый художник, он еще удивительный педант. И когда я первый раз пришел сюда, здесь была идеальная чистота. Это просто талант, присущий Андрею Шевченко. И, мой дорогой Андрей, мы вообще я безумно благодарен судьбе, что мы с тобой познакомились. Ты согласен? Я рад, круто? у нас появились новые планы, новые, новые планы, идеи. Новые планы, мы их реализуем. Да. И все будут знать, что а, центр арт мира, арт рынка в России. Мы покажем всем, где центр мира искусства. Я здесь живу больше 20 лет. И когда ты живешь в одном месте долго, то место обрастает предметами, обрастает всякими деталями. И за 20 лет накопилось. Вот когда ко мне приходят друзья, которые говорят, ты знаешь, у меня не было возможности столько накопить, потому что я часто переезжал с города в город, из Лондона в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Москву, а я из Лондона в Нью-Йорк переезжал, но дом оставался здесь. А, У нас был. хорошая страна, меня все устраивает. Ну, вот и, и город Москва самый прекрасный город на земле. Ну, так это ну, объективный Путин факт. Окраин, да. Я люблю разные очки. И когда я выхожу 
Нет, вы, вы когда знаете, я выхожу на, бренды, там, на вечеринку, в зависимости от э, уровня гламурности вечеринки, я выбираю уровень гламурности очков. Тебя, мне кажется, пускают в любой клуб Москвы, я думаю. Ну я ж не в любой хожу, они допустят, но мы ж не везде пойдем. Слушай, потрясающе. Дай мне пример, пожалуйста. И это вот ты все, это тебе дарили или это ты все приобретал? Нет, очки я как раз приобретаю сам. Слушай, Дарят здорово, мне правда, утром. ничего не видно. Дарят а, а мне утром. Нет, когда солнечный день, то... Творческий человек, он чувствует, он не видит. Собираю сам я уток и часы. Ну так мы еще посмотрим. Сейчас посмотрим уток. Мы здесь очень много чего И утки посмотрят на нас тоже. Вот у меня здесь место для курения, и когда гости курят, они втыкают здесь минут на 20. Сигарета курится 2 минуты, а они тут стоят, потому что много предметов. Слушай, ты готовься, после этого выпуска тебе придется уже плотные экскурсии сюда водить. Поэтому... Я к этому готов, я к этому готов. Да. Мы цену за билет такую назначим, что не каждый сможет осилить. А потому ну, будет да, качественная публика. Ее будет мало, но она будет правильная. А я, я знаю, кто это. Это мой сюрприз тебе, между прочим. Интересно. Это твоя музыка. Сейчас А вот шампан. Какие красивые работы у тебя, Андрей. Ну чего, давайте тогда. У меня муза хорошая. Мы когда видим красивое, мы все время хорошо настроены. Гударин был здесь или нет? Ну, когда он был в Москве на фестивале, тогда он и был. Вуди Ален любит хороших художников, в отличие от многих русских чиновников от искусства. Вот это вот все твои инструменты, правильно? Да, тут краски, кисточки, все здесь, все под рукой. Я иногда здесь рисую есть... картины, у меня все движется, иногда тут стоит холст, ну, в зависимости от размера. А ты нарисуешь что-нибудь? Я думаю, что да. Это Я каждый будет, день что-то рисую. Это будет сюрприз. Да. Смотрите до конца, Хорошо. и вы увидите. Смотри. Ни дня без строчки, ни дня. У меня э, многие герои, известные селебрити, они у меня летают в космос. Mm -hmm. В нашей альтернативной реальности они космонавты страны СССР. Вот эта картина. И снова твоя нотка патриотизма проявляется. Она повсюду. У нас шикарная страна. Когда... Кто-то чем-то ну, недоволен. Ну рисуешь ты не Гагарина, а Вудиалина. Не, у меня есть Гагарин. Этот арт-объект, она у меня, это такая, как бы, арт-лампа. Тут светится. Сейчас я не хочу заниматься зажиганием огоньков. Но она вся нас, светится, она вся такая гламурная. Это такой у меня арт-объект, который можно в приличный дом. Э, ну, по-моему, в непри... по скорее в неприличный. Да? Ну, вот я делаю такие гламурные арт-объекты, которые потом стоят в крутых ресторанах Лондона и Нью-Йорка. Мне сделали из по эскизу форму, потом а -а -а. я ее декорировал, вкручивал лампочки, покупал бижутерию, подбирал очки, На делал уши, прическу. Да. Вот гламур мур мур Гламур, мур, мур. И снова, и сразу и снова ясно, нотка. где звезда. Утки сопровождают Андрея Шевченко во всей его прекрасной студии. Кадр один, дубль один. Исторически сложилось, что я в какой-то момент просто купил одну утку, потом мне попалась на моем жизненном пути где-то в магазине еще одна утка, и я стал просто покупать уток, потому что они смешные, они позитивные, у них желтый цвет, цвет солнца для меня. Со временем мне уже стали друзья привозить уток из путешествий, и когда у кого-то есть вопрос, что мне дарить, то мне дарят уток. Либо можно золотой бентли мне подарить, Стоп, а и ты... двухэтажную квартиру в Лондоне. Вот после этого Вторую. Я достаточно хотели. взрослый человек, и мне много лет. Мне больше, чем а ты знаешь, можно извини, подумать. Извини, пожалуйста, я тебя перебью. Сколько их примерно вот, по количеству? Я примерно. не считал. Я не считал. Есть... У меня здесь даже есть утки в виде кнопок, э, канцелярских кнопок. Вот они в ряд так стоят. Э -э, когда...
Я хочу реализовать в ближайшее время такую идею. Хочу найти какой-то ювелирный дом в качестве единомышленника. Это может быть Шапарт или какой-то еще мировой бренд ювелирный. Мы до них достучимся. Не Они сами придут и попросят взять да. себя ко мне в мой проект. Так будет. Да. Просто вот я сейчас объявляю об этом проекте, а потом мы будем кастинг устраивать mm -hmm. на ювелирные дома. Yes. Шупарт или карте. Значит, идея такая, мы сделаем э, полтора метровую золотую утку. Э, полтора ну, метровую? Полтора метровую из чистого золота с пробами. А говорил, утки желтые. С пробами всех стран. Вот ну, примерно такая будет утка. Это И утка она, Африки, вообразите себе, что есть золотая утка высотой полтора метра. Потом у нее она вся инкрустирована, полтора метра, да? инкрустирована примерно, примерно, драгоценными примерно. каменьями. В глазах самые крупные бриллианты. Клюв у нее инкрустирован красными бриллиантами, камнями. И это самый дорогой будет в мировой истории культуры арт-объект. И тот ювелирный дом, который со мной этот проект реализует, он прозвучит на весь мир. Сможет о себе заявить, как ювелирный как дом, шапарт, который участвовал в моем проекте по созданию самого дорогого в мировой истории культуры объекта. Арт-объекта. Круче, чем у Дэмина Хёста. Когда Я этот будет понял. объект стоять? Тогда Мой посмотрим. на выставке э, на аукционе Сотбис и объект Демьяна будет стоять инкрустированный череп, то это будет по величине две разные вещи. И вообще, Всё. мы круче по-любому. Это банки, банки, банки. Утки, ладно, это понятно. консервы жизни. Я свои старые сотовые телефоны стал складывать в банку. Телефон из бригады прям. Я стал собирать всякие предметы из моей жизни в банке. Не выбрасывать их как мусор, а собирать это консервы жизни, консервы моей памяти. И глядя на любой предмет из банки, я могу рассказать историю. Да. Какие-то мои старые разбитые очки. Но эти я не буду брать. Про каждый границы. можно рассказать. При каких обстоятельствах они сломались? Потому что наша память работает так, что когда есть зацепка за воспоминания, то воспоминания сохранится дольше, нежели не будет зацепки. Оно может стереться из памяти. А я сохраняю. Мы любим русские символы, и у нас есть вот такой красивый мишка в шапке ушанки. Вот видите, у него шапка ушанка, и он в ней сидит и меня охраняет. Все. Блин, круто. Но то, что тебя тут все охраняют, да, я, я очень ценный. Я очень ценный шар и утка. Серьезно, там тоже утка? Это утка, она подводная. Потрясаю. И как они находят общий язык? У меня рыбы подобраны так, что они все дружат друг с другом. Скалярии дружат с золотыми и так далее. Тут в аквариуме интересно то, что у меня вот эти персонажи из мультика Винни-Пух, Кролик, Сова, Ослик, они из мультика когда-то вышли сюда ко мне в студию через телевизор, через портал и решили остаться в этом аквариуме. Они разрушили э, богов, свергли богов, разрушили храмы и сами стали богами. А у Вини выросли крылья. А, а это у тебя, я так понимаю, когда уже вся охрана пройдена, ты начинаешь обратиться Я человек сам. из 90-х, надо не запоминать. Не Эти парни, бегающие по улице Мясницкая с автоматами, я их лично видел. Сейчас мы покажем, как Андрей Шевченко проводит свое личное время в личном пространстве. Как он спит, как он тренируется. Почему он такой стройный? Не только потому, что он забирается на 80-й этаж пешком. Я да. это пространство позиционирую как моя персональная галерея. Потому что большинство картин, э, тех, которых, которые реализованы мои картины, это я продал сам. Ко мне приходи, приходит много экспатов. Ну и для того, чтобы хорошо выглядеть, конечно, нужно заниматься спортом по утрам обязательно. Ну и иногда мы смотрим Вуди Алина, когда бежим на тренажер. Ну, он сейчас... Вот так вот суперсовременный художник Андрей Шевченко проводит свое свободное время от э, живописи с шампанским на велосипеде, понимаете? Вот так живут современные художники. Только у тебя телевизор ты работаешь? Да. Так, а на этом ты перемещаешься по Москве. Yeah. Вообще, я хочу... По даче, по загородному дому. Я у себя на районе. Москва это мой район.
Да. Ребята с автоматами я на Солянке, да. Я езжу по своему да. району, я по нему в тапочках хожу. А, ну, я, думал, и... а я думал, втапливаешь. Так и так. езжу на велосипеде. Тут по галереям, по гламурным мероприятиям. Смотри, Это моя да. продукция, я подушки такие да, продаю. Даже, даже здесь... Ты даже спишь, понимаешь? Не, ну на это, красной звезде. Это моя картина. Я а. такие делаю подушки. Это по моей картине напечатаны подушки. И у меня много такой авторской продукции. А вообще, Футболки заказыв... Заказывать это можно? Заказывать Всё, можно. Вообще... Искусство Интересно. ударило в голову. Люди, искусство. Люблю такие моменты. И модель, понимаете? Когда это сочетается. Туалетная комната Андрея Шевченко. Это шедевр. Андрюш, если мы пойдем туда Это вместе, шедевр, я думаю, будет искусство. Лучше. Здесь у Андрея разные постеры, разных красивых моделей, разных картинок. Вот там Пикачу, Покемоны, вон Хоуп, Надежда. Газетами все обклеено, ну, если честно, мне кажется, это, это удивительно. Очень крутой туалет, все Джонсонс Бэби, вот. Когда э, гости да. спрашивают, это хорошая традиция. каким полотенцем руки вытирать, я говорю, там все написано. Это ну вон, там есть интересный арт-объект, да. это да. чебурашка да. Бэтмен спасает мир. Да. Да. Как тут приходят эти идеи? Так, давайте, у меня есть традиция с гостями фотографироваться. Для есть вас. камера, и она сейчас нас фотографирует для Фейсбука. У меня в Фейсбуке есть альбом «Гости Арт» называется. И ну, там много фотографий, много гостей like побывало. Так что садимся там сюда, очень много лайков, включаем наверное, камеру. Арт-критик наш. Я предлагаю сделать две фотографии. Когда мы... Первая фотка, когда мы просто смотрим удивленно друг на друга в телевизоре. А вторая, это когда мы делаем «Вау!» У нас будет две фотки. Первая так, фотка, мы серьезно. Ты пьющий вообще, нет? Малыш. Арт. Черепузик. Он, да. Арт критик. Он, Арт критик. Арт критик. Дилер. Арт критик. Дилер. Дилер. Вторая фотка. А, мы Рау. делаем Рау. Рау. Раз, два, три. Э -э -э -э! О! Ну что, все нормально. Можешь создать эту безумную Сейчас мы переходим в режим ночного клуба. Сейчас я работаю над своим новым проектом, проект визуализация музыки. Когда я на холсте э, под музыку рисую линии. И это и есть та самая визуализация, о которой все говорят. И когда я это делаю, то музыка движет моей рукой. И рождаются некие линии, которые я потом закрашиваю цветными красками. И вот это визуализация определенного музыкального произведения. Потом я дорисую, у нас получится визуализация музыки. Потом доделаю. Ура! Ура! Арт-патруль! Спасибо, Андрею Шевченко, за то, что он нас к себе позвал. Спасибо за этот удивительный вечер. Еще раз подписывайтесь на нас, следите за мной, за Андреем, за топ русской супер красотной модели на Спасибо, Андрюша, пока! I want you by my side You know you keep me alive I want you by my side You know you keep me alive Все, давай, поехали 
В связи с тем, что я собираю уток, то мне друзья дарят уток. И одни владельцы секс-шопа, они мне подарили вот эту уже ну, твоя фантазия тебе должна подсказать, что с ней делать. Слушай, ты меня переоцениваешь. Ну я пошел. Наконец-то я устроил свою личную жизнь.